good day everyone. For today's video, we will be sharing with you some of Japan's seawall or shall I say a tsunami wall. When Japan suffered a massive tsunami 10 years ago, the Japanese government constructing and rebuilding a bigger and longer seawalls to protect Japan's coastal communities. One of these is my city, the Shizuoka Prefecture, where the Hamaoka nuclear power plant is located. This is one of a tsunami wall dito sa Japan. As you can see, ito, ayan, may mga porma yung iba na. Actually, hindi siya cemento eh. Hindi siya cemento. Parang tela siya. Na, na, yung sa loob is sand pa din siya. No? Na sobrang pulido. Hindi rin siya tela eh. Ibang materials yung ginamit niya, basta hindi siya semento. So this is a Shizuoka Prefecture ito ha, na, na banda. Then, dito lang siya na area, yung may puti na parang inayos nila. But, doon banda, wall lahat, sementado yan lahat. Hanggang doon sa dulong dulo. Puro semento yan. Sa likod din, is yun yung bypass na road 1 papuntang Tokyo at papuntang Osaka so ito yung pinakamataas na lugar yung sementado kanina na wall and then ang maganda dito is hindi siya yung normal na na wall na nilagay lang yun na pangharang lang sa dagat pwede din siya na ayan pwede siyang maganda yung path niya pwede kayong mag bike mag-walking, mag-running. So, subukan naming mag-bike doon sa may tulay. Ikot mo lab. At hanggang doon sa dulo na yon. Kung ilang kilometers. Okay? It's about more than 3 kilometers to finish a concrete seawalls as of now and still going. guys, yung kanina palang pinakita ko is yun yung harap ng dagat, ng ocean yung coastal niya, and then dito na side naman, is ito yung harap ng bypass and ito pala, sa nabasa ko kanina is made of cemented sand and gravel so pulido pulido so ito yung sand sa loob niya aray yeah. 
Sobrang haba niya. And it's 13 meters high. So para may idea kayo kung gaano siya kataas, palipari ng drone! <laughs> Hi guys, so this is another uh, place na uh, inaayos yung sea wall or tsunami wall dito pa rin sa Shizuoka Prefecture. Hindi pa siya tapos. Ongoing pa yung ano niya, construction. So, tingnan natin sa, sa baba kung anong meron doon. Okay. So guys, ito yung lugar. Ito, mga bato pala siya. Ayun, tingnan nyo hanggang doon sa dulo. Tapos, So, hanggang doon yan, doon. Yung may parang ano, sa windmill. Ito. Mga, mga malalaking bato, the same time may bakal. Bakal ba ito lang? Oo. Oh. No? Na parang net protection. So, hindi pa siya tapos. Ginagawa pa siya holiday ng Japan for one week. So, walang gumagawa. Bababa sana kami, kaya lang bawal. Pero may mga nagsusurfing Doon banda May mga nagsusurfing Doon banda Ayan, nag-relax mo na sila Nakaupo Dito tayo ngayon sa Hamaoka Nuclear Power Plant dito sa Shizuoka Prefecture. Ang daming mga nuclear plant kasi dito sa Japan eh. And isa sa uh, dito sa Shizuoka Prefecture ay yung Hamaoka Nuclear Power Plant. Yan po. So nakikita nyo naman, ang wall niya is tinaasan na siya bagong gawa doon. Pero dito na lugar is elevated talaga siya. Ang taas ng ang ano niya, elevation sa lugar. The sea walls of Hamaoka Nuclear Power Plant of Shizuoka is 22 meters above a sea level and 1.6 kilometers long. I pray that this sea wall or tsunami wall will help and protect everyone against any future disaster like tsunami. So that's all for today guys. See you again in the next one.